Witajcie, witam was wszystkich. Od długiego czasu spotykam na internecie różne dziwne informacje na temat płaskiej ziemi i takich innych teorii. I myślę, że ciężko mi się oddycha ze względu na wysokość. Uuu, jesteśmy na około 4700 nad poziomem morza. I myślę, że te informacje docierające do tych ludzi wprowadzają wielką grupę ludzi w błąd dla jakichś korzyści innych ludzi, nie wiem. I poprzez to chciałbym... Pauzę znów. To można obciąć. A teraz jeszcze raz witam. To jest spontan ten film, bez tekstu na kolanie nawet. Ale musiałem popełnić to ze względu na miejsce i czas, w którym się znalazłem. I na tych biednych ludzi, którzy żyją w iluzji stworzonej przez cwaniaczków, którzy wyczuli duże pieniądze na filmach i książkach o płaskiej ziemi. A znając próżną naszą naturę, Żerują na niej po prostu, więc muszę w ten prosty sposób pokazać co, to, co tu doświadczam w Boliwii i co podważa wszystkie płaskoziemskie argumenty. Spójrzcie na to zbliżenie Księżyca w Andach. Dokładnie widać kratery, ciemne plamy w innym miejscu. Księżyc jest w innym położeniu co jest nie do wyjaśnienia w teorii płaskiej Ziemi. Na foto po lewej widzimy położenie widoczne w Europie, a teraz po prawej położenie widoczne w Ameryce Południowej. Księżyc jest w innym miejscu i inaczej obrócony. Nie da się tego zrobić na płaskiej Ziemi. I to, to już jest argument podważający wszystkie niedorzeczności u płaskiej Ziemi. Ale jeśli to za mało, to tu lepsze wideo, trochę wcześniej zrobione telefonem, gdzie widać jeszcze dokładniej pozycję Księżyca. I tutaj znów cyk po lewej europejski Księżyc. I tutaj dla porównania przyjrzyjcie się dobrze. Księżyc, który jest widoczny w Ameryce Południowej. To był 24 maja. I ten szczyt Ilimani, prawie 6500 nad poziomem morza, piękny, rzadko się zdarza złapać takie ujęcia przypadkiem, cudo. Na tym wideo księżyc jest jeszcze w innym położeniu niż na tych zdjęciach, ale dokładnie widać, że to jest zupełnie co innego niż widzimy na co dzień w Europie. Nie mogłem znaleźć po prostu dokładnie odwzorowanego zdjęcia na internecie tego, co przedstawia film. No ale przyjrzyjcie się temu dokładnie. To jest niemożliwe, by to wyjaśnić przy teorii płaskiej Ziemi. Ci ludzie powinni się naprawdę obudzić przez taką prostotę. Co jeszcze im trzeba pokazać? Wschód Słońca, zachód Słońca? Przecież to wszystko nie działa na płaskiej Ziemi. Czemu? Ci ludzie dalej w to brną i wypierają prawdę. Wypierają na siłę. Jesteśmy teraz w La Paz, w Boliwii. Tam widać miasto, jak, jak, jak widać się budzi nocą. Jest 25 maja 2024 roku, czyli zawsze będzie można wrócić do tej daty, żeby sprawdzić gwiazdy. Gdzie Wam pokażę zaraz konstelację Oriona. Ale tu widać Księżyc, który wygląda zupełnie odwrotnie do tego, co widać w Europie. I to jest już jeden argument za tym, że jesteśmy już zupełnie z drugiej strony globu. Czyli to łamałoby te wszystkie teorie na przetnięcie palców. Tak samo widać góry. A dostałem informację, że dotarłem do informacji, że Płaskoziemskie słońce wisi 53 km nad nami i ogrzewa wszystko pięknie i, i dlatego jest jak jest. 
a tu widać szczyty gór, które są ośnieżone, czyli im wyżej, tym zimniej. Następna, na, następny argument za tym, że, że jednak coś jest nie tak w tych wszystkich informacjach dla pasmy Niemców. Zaraz y, doczekamy do momentu, kiedy będą widoczne gwiazdy i pokażę Wam konstelację Oriona wraz z tym wzgórzem i księżycem, tylko że z innego miejsca, gdzie będzie można w każdej chwili sprawdzić, że ta konstelacja Oriona jest tylko po tej stronie, a po drugiej stronie globu niestety jej nie ma. I to jest wystarczający argument do tego, żeby być pewnym, że Ziemia nie jest płaska. Już? I na ten widok musieliśmy trochę poczekać, żeby gwiazdy były widoczne. Ale jak widzicie, jest tam konstelacja Oriona, która jest widoczna tylko po tej stronie globu. Jest 24 maja 2024. I jak widzicie, tam zaraz widać gwiazdy. Jesteśmy w tym samym, w tym samym miejscu, jesteśmy w La Paz w Boliwii. Nic się nie zmieniło, tylko po prostu musieliśmy poczekać, żeby zeszło słońce na dół. Jak widać jest dla Was i z drugiej strony mamy ten sam księżyc, który wschodzi do góry pięknie. Jest za jasny, żeby było widać plamy na nim, ale pokażę Wam to zdjęcie, na którym widać jak to dokładnie wygląda. I tam są również te dwa szczyty i to wyjaśnia całą pomyłkę płaskiej ziemi, myślę. I myślę, że taki mały sprawdzian może obudzić jakichś ludzi że są w błędzie. Nie trzeba robić wyprawy na, na, na Antarktydę, żeby sprawdzać jakiś mur. Wystarczy kupić wycieczkę do Boliwii, do, do Peru, bo Peru jest to również widoczne tak samo. Mam nadzieję, że otworzy to oczy niektórym ludziom. Wszystko dobrego, pozdrawiam. Dziękuję Wam za spędzony czas ze mną. Proszę o subskrypcję i mam nadzieję, że pojawią się niebawem jakieś nowe filmy. Materiału mam dużo, ale to zawsze jest brak czasu. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.